Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga des startups. Eh oui, encore un. J'aurais du mal à classer cette vidéo tant elle est ancrée à la fois dans les startups d'hier et dans les testa killers. Voici l'histoire d'un homme de talent et d'une réussite en pointillé. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi. Clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, 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 eh ben partage partout ce que tu peux. Merci. Henrik Fisker est né au Danemark le 10 août 1963. Fraîchement diplômé de l'Art College of Design, il est recruté par BMW. Je fais ici un parallèle avec Jerry Wigert, dont j'avais déjà parlé lors de l'épisode sur Vector Aeromotive. Comme le Californien, il crée des liens dans le monde automobile grâce à son charisme et à son attitude volontaire. Fisker travaille pendant plusieurs années dans les divisions de design avancé du constructeur bavarois. Il contribue à la création de la BMW Z8, évocation plus moderne de la 507 des années 1950. C'est en 2001 qu'Henrik Fisker prend la tête du design Aston Martin ainsi que d'un studio de design avancé appelé Ingenie tous deux propriétés du constructeur américain Ford. Fisker dessine alors les somptueuses Aston Martin V8 Vantage et des B9. Pourtant, le Danois pense qu'il est temps pour lui de voler de ses propres ailes et d'imposer son savoir-faire et sa conception du design. En 2005, le designer fonde Fisker Coach Build en Californie. Son premier produit, la Fisker Tramonto, est une Mercedes SL dont il a redessiné le nez et la poupe. Pas disgracieuse en soi, la voiture est clairement inspirée des travaux de Fisker chez Aston Martin. Il renouvelle l'exercice avec la Latigo CS, un véhicule quasiment identique mais basé sur une BMW série 6. C'est en 2007 qu'Elon Musk prend contact avec Fisker Coachbuilt. Le patron de Tesla souhaitait dégrossir le design de sa future berline et l'élégance sportive des dessins de Fisker lui plaisait. Tesla donne accès à son studio de design et au secret de la marque permettant à Fisker de réaliser une voiture époustouflante. Contrairement à son habitude, Fisker ne reprit pas son design traditionnel aux formes fluides, au nez long et au feu arrière fin et étiré. Il crée un tout nouveau design, plus travaillé, certains diront même plus torturé. La voiture est présentée à Elon Musk qui la juge tout simplement horrible. Vexé, Henry Fisker refuse de refaire son design et se voit remercié sur le champ. De cette courte expérience, le Danois en tirera énormément de connaissances. En effet, pendant son passage chez Tesla, il a eu totale connaissance des informations top secrètes de la marque. Il a également côtoyé les fournisseurs et partenaires. De plus, il a pu toucher de près les idées et concepts qui guident l'industrie de la voiture électrique. Il a pu rencontrer les influenceurs du monde de l'écologie et du combat contre le changement climatique comme Al Gore ou Leonardo DiCaprio. Toutes ces informations lui ont donné l'idée de créer un nouveau concept. Afin de lui donner une aura bienveillante, il nommera sa nouvelle auto la Fisker Karma. Dans la même année, il crée Fisker Automotive et réussit à avoir un financement par le département américain de l'énergie. Il présente sa berline électrique avec prolongateur d'autonomie en janvier 2008. Stupeur chez Tesla, non pas tant pour le design, même s'il s'agit de celui que Fisker s'était vu refuser par Musk, mais pour l'architecture générale de l'auto, totalement copiée sur les travaux préliminaires de la Tesla Model S. L'action en justice menée par Musk sera pourtant en faveur de Fisker. L'expérience de Tesla en matière juridique étant quasi nulle à cette époque. La voiture a une autonomie en tout électrique de 50 à 80 km en fonction de la conduite. Afin de flatter ses investisseurs, mais surtout de surfer sur la vague naissante de comportements durables dans la clientèle haut de gamme, Fisker adopte une stratégie du tout écologique. Du bois flotté recyclé au cuir vegan en passant par des panneaux solaires sur le toit, plus décoratifs que vraiment utiles, Fisker en donne toujours plus. La voiture trouve son public et les ventes décollent de suite. Les premières livraisons se font et les clients sont ravis. Pourtant, la voiture ayant été conçue très rapidement, de nombreux soucis se font jour. Ce n'est pas anormal pour une nouvelle marque et un nouveau modèle. Ce qui est nettement plus inquiétant, c'est le premier rappel presque immédiat de toutes les batteries par leur fabricant A123 Systems. En effet, plusieurs autos ont pris feu et les batteries sont mises en cause. Plus grave, en 2012, le problème semble persister et un second rappel intervient. 
C'en est trop pour A123 Systems qui ferme ses portes. Sans batterie, Fisker arrête la production de la Karma en novembre 2012. Dommage car le modèle se voyait déjà prévu avec des déclinaisons découvrables et shooting break. En mars 2013, Henrik Fisker quitte l'entreprise au bord de la faillite. Fisker Automotive est vendu à un consortium chinois pour environ 150 millions de dollars. En 2015, l'entreprise change de nom pour devenir Karma Automotive. L'auto est rebaptisée Revero. Elle est largement modifiée pour bénéficier de composants différents de ceux d'origine. Elle n'est d'ailleurs toujours pas en production à ce jour. Notre designer danois ayant la bougeotte après sa démission, il crée une nouvelle société. HF Design. Ça rappelle encore une fois Jerry Wigert et Vector Aeromotive. Pourtant, contrairement à ce dernier, Fisker travaille sur des projets externes, et ce avec grand talent. Il dessine la Mustang Rocket avec Galpin Autosport, qui est vraiment une auto superbe. Il s'essaie à la moto avec euh, Loge Jensen Motorcycle, désolé pour la prononciation. Et en 2015, il est engagé par Benetti Yacht pour dessiner le Fisker 50. Le navire est un concentré de superlatifs à la Fisker. Fort de son expérience dans le domaine du recarrossage, Fisker présente la Force One V10, une Viper recarrossée. On ne peut rester indifférent aux courbes de l'auto qui est, à vie personnelle, somptueuse. Il crée également la société VLF Automotive qui doit produire entre autres la Mustang Rocket. Nettement moins inspiré, Fisker lance la VLF Destino qui est une Karma thermique avec un moteur de V8 LT1 de Corvette. Il en vend quelques-unes mais c'est clairement un échec. En juillet 2016, alors que son nom n'est plus utilisé par Karma Automotive, le designer en profite pour créer Fisker INC, une nouvelle marque automobile destinée à devenir, selon son fondateur, la plus innovative de toutes les marques automobiles. Clairement, la cible est désignée. Tesla. Fisker a une seconde chance de laver l'affront que lui a fait subir Musk et il va se donner à fond. Trois mois après la création de l'entreprise, le florilège Fisker recommence. Il y a encore un parallèle avec euh, Wigert. Hein. La nouvelle marque présente une berline appelée Émotion. Toujours le sens du théâtre, hein, ce Fisker. Ce successeur spirituel de la Karma est une auto hyper luxueuse à quatre portes papillons, enfin dans le genre quoi. Des hypothétiques batteries au graphène dont la production démarrera bientôt permettent une autonomie minimum de 640 km et une recharge en moins de 5 minutes. Les premières images de la voiture sont présentées en juin 2017. Elle est présentée physiquement en janvier 2018. Henrik Fisker fait mouche. Son design a tout ce qu'il faut pour plaire. Elle a cet effet waouh qui manque à tant de productions de grandes marques. Elle est tout simplement superbe selon moi. Alors que sa berline est loin d'entrer en production, Fisker annonce un SUV au prix de 40 000 dollars. Selon le même plan de présentation que la émotion, ce SUV, qui reste à baptiser, est en phase de teasing photo sur les réseaux sociaux. Force est de constater que le produit semble également esthétiquement réussi. Voilà où en est Henri Fisker au moment où je fais cette vidéo. En regardant en arrière, on peut présumer que Fisker n'aurait jamais lancé sa marque s'il n'avait pas été chez Tesla. En effet, il n'aurait eu ni les connaissances, ni les réseaux, ni l'envie d'en découdre avec Elon Musk. Il est également probable que l'orientation de Tesla a été guidée par le parcours de Fisker. Et oui, les avancées du designer danois et ses échecs ont sûrement aidé Tesla à abandonner l'idée d'une auto hybride comme la Karma. Car en effet, Fisker ne devait pas travailler sur une auto 100% électrique chez Tesla mais bien sur une hybride en ligne. Ce n'est que plus tard que Musk a changé d'orientation, créant les superchargeurs qui rendaient le concept d'auto purement électrique viable. De plus, on dit bien que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Avec son caractère entier, Musk s'est fait beaucoup d'ennemis plein de ressources qu'ils peuvent utiliser contre Tesla. Fisker a bénéficié d'énormément d'aide pour réaliser sa karma aussi vite. Toute la technologie et une partie des composants proviennent de chez General Motors. 
on ne sera pas surpris de voir Bob Lutz, ancien dirigeant de GM et grand détracteur d'Elon Musk dans l'ombre de Fisker. Le vieux businessman à l'éternel cigare a toujours privilégié les hybrides aux électriques pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Henrik Fisker ne se prive d'ailleurs pas d'imiter son mentor en prenant place au conseil d'administration de First Cobalt, société américaine de raffinage de ce métal. Étrange lorsque l'on sait que les batteries au graphène sèche n'en contiennent pas. Je ne sais quel pronostic donner à Fisker INC et à ses nouveaux produits. Pourtant, à la lumière des différentes péripéties des entreprises du designer, je ne peux qu'évoquer encore une fois Vector. Fisker Automotive, ça a été trop vite et trop mal préparé. Les promesses étaient immenses et une série de choix désastreux dont le fournisseur des batteries ont coulé la marque. Tout comme le Californien, Fisker est issu de la même école de design. Tout comme Wigert, le Danois a un immense talent pour faire passer des émotions, un message dans ses créations. Tout comme le patron de Vector, Fisker est en avance sur son temps et c'est important pour un designer. Tout comme Wigert, il est capable d'exalter ses rêves. Espérons toutefois que Fisker INC ne finira pas comme Vector Aeromotive. En guise de conclusion à cet épisode, je voudrais faire une suggestion à Monsieur Fisker. Avec tout le respect et l'admiration que vous m'inspirez, je voudrais vous dire ceci. Arrêtez d'essayer d'être Elon Musk. Vous êtes un merveilleux designer et un talentueux capteur de rêves. Vous retranscrivez les envies et les orientations d'une époque dans des autos magnifiques. Faites cela et demandez à un Elon Musk ou à un Jeff Bezos de faire votre business plan. Ayez l'humilité de faire ce que vous savez le mieux faire et laissez aux autres ce que vous faites moins bien. Ne vous battez pas contre les autres comme le font Faraday Futur ou Lucid Motors. Devenez votre propre compétiteur comme Rivian ou Tesla qui se battent pour devenir meilleurs chaque jour. Indépendamment du monde extérieur. Si vous voulez rêver une petite part du monde de demain, faites-en des dessins et confiez-les à ceux qui en feront la réalité. Ainsi, vous marquerez le monde et deviendrez célèbre pour vos accomplissements. Je souhaite longue vie à Fisker INC et vous dit merci d'avoir regardé cet épisode. Bonne route et à bientôt dans The Chou de Garage. Ciao